வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய மாலை வணக்கம் வெரி குட் ஈவினிங் எல்லாருக்கும் ஓகே இப்போதான் படத்தோட ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துட்டு நெருப்போட வந்திருப்பீங்க அடுத்து நம்ம கிளாஸ் அப்படின்றது வரக்கூடிய டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்காக இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது யூனிட் எயிட் அப்படின்றதும் வரக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் எப்படிலாம் வரலாம் அதை நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ரிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே ரொம்ப முக்கியமானது இனிமேல் நம்ம லைவ் அப்படின்றது ஏழு மணிக்கு தான் போவோம் டெய்லி ஏழு மணிக்கு தான் போவோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலை இருந்தாலும் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு நம்ம ஏழு மணிக்கு நம்ம லைவ் வந்துருங்க ஓகேவா சரி வீடியோ அப்படின்றது போகிறக்கு முன்னாடி வீடியோட லிங்க் அப்படிதான் உங்களை மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு நண்பர்கள் குரூப்புக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி அப்படியே லைவ் பார்க்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வீடியோவை லைக் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி காட்டி கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிடுங்க ரெடியாளரும் முத்துலட்சுமி குட்டி மனு செந்தூர் வேலன் ஐஸ்வர்யாலின் சரத் தினேஷ்குமார் பிரகாஷ் குமார் பிரகாஷ் சுமிதா பிரணவ் நிதிஷ் கையல் புலி சரவணன் பிரியங்கா ஸ்ரீனிவாசன் கே கிரிதர் கிரிதரன் சிவரஞ்சினி சக்தி காவியா மஜு ரம்யா விஸ்வநாதன் அருண் அனுப்பிரியா கே ரம் ராம ராமலட்சுமி திவ்ய பாலா தட்சிங்க சிவில் மனோச்சித்ரா அழகுமணி ஓகே இன்னும் நிறைய பேர் புதுசாக வந்திருக்காங்க இவ்வளோ ஓகே வழக்கம் வரதை விட மங்குல்ராஜ் தீபன் டி ஹரிணி முருகன் சுகுணா ஸ்ரீ தர்ஷன் தர்ஷன் எம் சபரீஷ் ராஜா ரெடியாக எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா அப்படியே ஒரு நெருப்பு ஒன்று போட்டு விடுங்க பார்ப்போம் ஓகே இஸ்ரீன் தலைவரே லியோ ட்ரெய்லர் நல்ல நல்லா இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா ஓகே என்ன எதுவும் மாட்டிவிடக்கூடாது ஓகே சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெய்லி ஒரு குரல் அப்படின்றது பார்ப்போம் வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு குரல் பார்ப்போம் இன்றைக்கான குரல் அப்படின்றது புறங்கூறி பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல் அரங்கூற்றும் ஆக்க தரும் அப்படின்றது இன்னியோட குரல் This great gain of virtues good for men to die than live to slander absent friend and falsely praise when nigh. That's what I'm saying. Okay, now I'm going to tell you this story. Now I'm going to read it. Now I'm going to go to Leo's direction. Now I'm going to go to Lokesh Kanakaraj direction. Now I'm going to go to Vijayan. This is the story of the master. And the master is going to go to the master. That's why I'm going to go to Vijay Sethupathy. Vijay Sethupathy is going to go to the phone. Vijay Sethupathy is going to go to the phone. Vijay Sethupathy is going to go to the phone. Vijay Sethupathy is going to go to the phone. Vijay Sethupathy. கத்தி தீட்டு கட் ஜக்க ஜக்கன ஒரு முதுல அவர் நெஞ்சில ஏறுவார் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொல்லுவார் ஏண்டா பின்னாடி இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேசுற முன்னாடி வந்து ஒரு மாதிரி பேசுற இதுக்கு நீ செத்து போலாம் அப்படினு சொல்லி சொல்லிட்டு கத்தி வச்சி ஜக்க ஜக்கன ஏறுவார்ல அதுதான் இந்த குரல்கான மீனிங் அதாவது புறங்கூரி பொய்துயிர் வாழ்தலின் அதாவது இப்ப நான் இருக்கிறேன் எஸ்பி லண்டரா இருக்கிறேன் நான் வரல நான் அங்க எங்கயோ வெளிய நிக்கிறேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க எஸ்பி லண்டனா ஒரு மனுஷனா அவன் இவன இப்படின்ற மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணா நாகராஜன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பத்தி நல்லதா என்ன பத்தி புகுந்து தள்ளுறீங்க இததான் வந்து திருவள்ள என்ன சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இல்லாத போது அவரை பத்தி நீ புறம் பேசிட்டு <laughs> 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 ஓகேவா ஒரு யூனிட் எயிட் அப்படின்றது இலக்கியங்களும் இருக்குது அப்போ வெறும் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்க்காம இலக்கியங்களும் சேர்த்தா பார்க்கணும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போது ஒரு கூற்று ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் தான் லெவன்த் எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்குது ஓகேவா கூற்று என்ன புலி பசி தன்ன மெலியினுள்ள துருநடை ஆளார் கேண்மையோடு ஏந்த கவைகள் உளவாகி ஏறோ அப்படின்றது குரல் சாரி ஒரு கூற்று விளக்கம் எலியை போல் சிய சிறிய முயற்சி உடையவரோடு நட்பு கொள்வதிலும் புலியை போன்ற வலிமையும் முயற்சி முடியவரும் நட்பு கொள்வது சிறந்ததன்று அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் எதெல்லாம் சரி எதெல்லாம் விளக்கம் சரியா இல்லை விளக்க கூற்று சரியா இல்லை ரெண்டுமே சரியா இல்லை ரெண்டு தவறா இருக்கா ஓகே என்ன ஆன்சர் போடுங்க போடுங்க பாப்போம் ஓகே பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண முடியல சார் என்னப்பா எப்படி சொல்றீங்க சரி ஓகே நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அடுத்து நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரண்டாரேசின் சிங்கம் பாண்டிச்சேரியின் தங்கமான நரேஷ் சார் உங்களை நரேஷ் சார் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் உள்ளே வரமாட்டேங்கார் வாங்க பாங்க நீங்கள் தான் தைரியமானாச்சே குடினிங் 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 பேலாக இருக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டே தமிழா ஃபஸ்ட்டே தமிழ் தான் இருக்கணும் ஓகே அந்தளவுக்கு கஷ்டமானதெல்லாம் இல்லைப்பா இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் இது ஆல்ரெடி நம்ம குரூப் ஒன் எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் கொஸ்டினாக கேட்டு வச்சுருக்காங்க சரி ஃபாஸ்டா 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 பேடா சும்மா என்னப்பா சொல்லிவிடுமா 
என்னப்பா சொல்கிற நரேசர் வந்து ஏதோ சைகையிலே பேசுகிறாரு என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது நரேசர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா இப்போ வருவார் இந்த அது என்னது இந்த காண மயிலாட கிளியாட குயிலாடன்னு சொல்லி சொல்லுவார் தயவு செஞ்சு அதில் நம்பிடாது நம்பிடக்கூடாது நம்பி உருண்டக்கூடாது ஓகே ஒன்றும் இல்லை மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ண முடியல நீங்கள் சொன்னீங்களா அதை செக் பண்ணுறாரா பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தங்க மனசுக்காரராக இருக்காரு இவரை போய் இப்படி தப்பாக பேசுகிறீங்களே சரி போத் கரெக்டுன்னு சொல்லி சொன்ன எல்லாரும் வேற லெவலு கிரிஞ்சி சவரு அடி தூள் பண்ணிங்க ஓகே நிறைய சார் வாங்க வாங்க நிறைய பேர் போடுறாங்கப்பா வந்து தொலைங்க சார் ஏன் சார் அப்படி பாடாக படுத்துறீங்க எங்களே ஓகே இப்போ புளிப்பசி தண்ணை வெளியில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு குறை இது கொடுத்துருக்காங்களா இது கரெக்டு தான் ஓகேவா கரெக்டு ரெண்டாவது எளிய போல் சிறிய முயற்சி உடையவரோடு நட்பு கொள்வதிலும் புளியை போல் வலிமை முயற்சி உடையவரும் நட்பு கொள்வது சிறந்தது என்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா நல்லா கவனிச்சுவங்க நம்ம லெவன்த் எயித் புக்கில் இதை கொடுத்து விளக்கமும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு தான் கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒன் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோம் கோச்சிக்க கூடாது ஒன் ரெண்டு பேர் இருப்போம் ஓகே குரூப் ஃபோர் எனக்கு போதும் குரூப் த்ரீ எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சிறிய முயற்சி உடையவரோட இது இல்லாமல் யூபிஎஸ்சி நான் படிக்கிறேன் அவங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய நாலேஜை கவர் பண்ணுவாங்க அவன் இந்த மாதிரி புளியை போல் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணக்கூடிய முயற்சி பண்ணக்கூடிய அவங்களோட நட்பு வச்சா நமக்கு நல்லது நம்ம வாழ்க்கைக்கு நல்லது அப்படின்றது புரியுதுக்காக சொன்னேன் இப்போ இன்னொரு புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா எஸ்பி வேளன் மாதிரி ஓகே சின்ன சின்ன எலி மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களோட நட்பு வைக்கிறத விட புளி மாதிரி இருக்கக்கூடிய நரேஷ் கூட நட்பு வைக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த விஷயம் சொல்லக்கூடியது அப்போ ரெண்டுமே சரியாக தான் இருக்குது அப்புறம் அவங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கூட்டுறது சரி விளக்கமும் சரி ரெண்டுமே கரெக்டாக தான் பா இருக்குது ஓகே என்னப்பா ஆ அதுதான்ப்பா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அப்படின்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் டிஎன்பிசி குள்ளே போனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டேஷ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஏ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இன் செவன்டி நாட் நைன் அட் ட்ரான் கியூபார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதில் தரங்கம்பாடியில் ஒரு முழுமையான அச்சகத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கப்பா அப்படியே கொஞ்சம் அந்த ஹரியை ஃபோன் பண்ணி கொடுங்க அப்படியே கொடு ஆ ஃபாஸ்டா ஃபாஸ்டா லியோ நரேஷ் சார் வாங்க ஐயா ஐயா இது என்ன புது உருட்டா இருக்கு லியோ நரேஷ் சார்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னே தலைவர் எந்திரிச்சாப்பா வாங்க சார் இங்க இருங்க சார்ன்றாருப்பா என்னப்பா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எதிர்பார்க்காரு போல ஹரிணி முருகன் மௌனியா ப்ளூ தெங்காசி பொண்ணு பிரியங்கா மனோச்சித்ரா சந்தே சந்தா சேது ஜி நந்தினி ஜோதி முருகன் சூர்யா எஸ் வேற லெவல்ப்பா ராதாருக்கு பிரேம்குமார் செந்தூர் வேலன் விமலாதேவி காலகிரி கே கிரிநிதரன் சிவசங்கரி சங்கரலிங்கம் ஜோதி ஐசு அபி சந்துரு சக்தி காவியா அரவிந்த் எஸ் வேற மாதிரி சானிடைசர் சவரு நொறுக்கி தள்ளிங்க ஓகே நல்லா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்படுது எங்கே அப்படின்னா நான் சாரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்படுது எங்கே அப்படின்னா ட்ரான் கியூபார் ட்ரான் கியூபார்னா எங்கே தரங்கம்பாடி தான் ட்ரான் கியூபார் யார் உருவாக்குறோம் அப்படின்னா ஜீகன் பால்க் அப்படின்றது தான் இதை உருவாக்கிடுறாங்க ஓகே ஆல்ரெடி நமக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்பிள் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதாவது அச்சுக்கு ஏறிய முதல் இந்திய மொழி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது பிரிண்டிங்க்கு போன ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் லாங்குவேஜ் என்னென்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா பிரிண்டிங் அப்படிது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழிகளில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கொண்டு வந்த மொழின்றது நம்ம தமிழ் மொழி தான் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொரு ஒரு குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டாங்க திருக்குறள் அப்படின்றத எப்போ பிரிண்ட் பண்ணாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம் அப்போ திருக்குறள் எப்போ பிரிண்டிங்க்கு போச்சு எந்த வருஷம் எந்த இயர் வாசா 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 ஓகே சார் ட்ரெய்லர் பார்க்க போகலையா பார்த்துட்டு தான்ப்பா வந்தேன் சார் மானோ சித்ரா தெங்காசி பொண்ணு சம்பத்குமார் முத்துலட்சுமி பிரதீப் குமார் ஆஞ்சலின் ஜேட்டி சூர்யா விமலாதேவி சித்ரா வேற லெவலு தமிழ் தான் சூப்பர் தமிழ் தான் முதல் அச்சுக்கு ஏறிய முதல் இந்திய மொழி ஓகே திருக்குறள் எப்போ அச்சிடப்பட்டுச்சு சொல்லுங்கள் அப்போ கிரிஞ்சி பாட்னரை வர சொல்லுங்கள் ஆ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிரிஞ்சி வீடியோ எடுக்க சொல்லி எங்களை உயிர் எடுத்துட்டு இல்லாட்டி வேலை விட்டு தூக்கி வேண்டாங்க அதனால தான் கிரிஞ்சி வீடியோ எடுத்தே ஆகணும் நாங்கள் கிரிஞ்சி வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் ஓகே வேற லெவல் அடிச்சு தூள் பண்ணிங்க வேற லெவல் சானிடைசர் சவுர்ப்பா ஸோ ஆன்சர் அப்படின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டாவது வருஷம் தான் நமக்கு திருக்குறள் அப்படின்றது அச்
ஓகே ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் சார் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்த ஒரு உரிமைகளுமே கிடையாது அவங்க படிக்கக்கூடாது சாதாரண ரோலில் நடக்கக்கூடாது பொதுவான கிணத்தில் தண்ணி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் உடச்சி எரியிறதுக்காக தான் நீதி கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஒன்று வந்துச்சு இன்னும் நம்ம அதை பற்றிலாம் கொஸ்டினே வைக்கல இன்னும் நிறைய அடுத்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இருந்து பெரியார் அண்ணாபுரத்தில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து முத முதல்ல ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறார் சட்ட மேலுக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிறார் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் அவர் தான் யார் ஓகே எம்சி ராஜாவா ரிட்டமிலி சீனிவாசனா டிஎம் நாயரா பி வரதராஜ்ரோ இல்லாட்டி நம்ம நிறைய சேரா யாரா இருக்கும் ஓகே சக்திக்காகவே கொஞ்சம் கிரிஞ்ச ஆயிட்டீங்கப்பா நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தான் தப்பு பாலசுப்ரமணியம் தலைவன் பக்கம் ஆச்சுரோ இது குரூப் டூ கொஸ்டின் ஓகே நல்லா இருந்துச்சோம் சார் இந்த கேட்ட கொஸ்டின்லாம் ஆல்ரெடி மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுமா ரிப்பீட் ஆகும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி நமக்கு இந்த கொஸ்டினை லைட்டாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு இந்த எம்சி ராஜா அவர்கள் ரெட்டமலி சீனிவாசன் அவர்கள் டிஎம் நாயர் அவர்கள் இவர்களை பற்றிலாம் தெரியல அப்படின்னா யூடியூப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு தலைவர்களுக்கான வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான பிடிஎஃபே என்கிட்ட இருக்குது வேணா கேளுங்க நான் அனுப்பிச்சுடுற ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே இப்போ எம்சி ராஜா அவர்களை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல ரெட்டிமலை சீனாசம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல ஆனால் குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக இவங்களை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படி தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த தலைவர் வேணுமோ எம்சி ராஜா எஸ்பி வேலன் யூடியூபில் சர்ச் பண்ணுங்கள் ரெட்டமலி சீனிவாசன் எஸ்பி வேலன் யூடியூபில் சர்ச் பண்ணுங்கள் பக்காவாக கிளாஸ் இருக்கும் ஓகே பக்காவாக எக்ஸாம் தேவையான மாதிரி நடத்திருப்பேன் ஓகேவா ஆ வாங்க சார் நம்ம நிறைய சார் வராரு என்ன உருட்ட போகிறாரு நம்ம பார்ப்போம் லியோ நிறைய சார் வாங்க சார் ஏன் சார் அடுத்த கேள்விக்கு வராராப்பா சரி ஆன்சர் அப்படின்னா எம்சி ராஜா அவர்கள் தான் எம்சி ராஜா அவர்கள் தான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லேருந்து சட்ட மேலவைக்குள்ள போனால் முதல் நபர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமாக சட்ட மேலவைக்குள்ள போனது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி அப்படின்னா ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த நீதி கட்சியோட டெப்புட்டி லீடராகவும் இருந்திருப்பார் துணைத் தலைவராகவும் இருந்திருப்பார் டெப்புட்டி லீடர் துணைத் தலைவராகவும் நீதி கட்சியின் துணைத் தலைவராகவும் சட்ட மேலவைக்குள்ள இருந்திருப்பார் அவர் தான் ஓகே ஆன்சர் அப்படின்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது நிறைய சார் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி காத்திருந்தக்கூடிய கொஸ்டின் காளையாம் தம்மை சேர்த்தும் காமரும் இளமை சேர்த்தும் மேற்கண்டவர்கள் இடம் பெற்றுள்ள நூல் யாது புறநானூறுவா சிலப்பதிகாரமா குண்டலகேசியா யசோதர காவியமா ஓகே காளையாம் தம்மை சேர்த்தும் காமரும் இளமை சேர்த்தும் ஆக்சுவலா ஏன் இந்த கொஸ்டினுக்கு வர ஆரம்பினா இவர் ரொம்ப பெரிய தமிழ் புலவர் இல்லை ஓகே தமிழ் பட்டுபா பட்பாளர் இல்லை அதனால தமிழ் கொஸ்டினுக்கு இவர் சேர்ந்து வந்திருக்கார் ஆ சொல்லுங்க சார் தமிழ்னே வந்துடும் சார் நான் இல்லை முதல்ல தமிழ்னு வந்தோடனே வர்றது முக்கிய முக்கியம் இல்லை தமிழ் பண்ணவரில் வந்தோடனே வணக்கம் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக எனக்கு உடம்பு சரியில்ல வாய்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஊருக்கெல்லாம் சார் ஏன் ஊருக்கு நிஜமாகவே உடம்பு சரியில்ல வைக்கு பிடிச்சி பேசுங்க அதனால தான் வரல ஸோ லியோ ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தோம் வேற மாதிரி இருக்குது இப்போ சாரோட கிளாஸ் பார்க்க வந்திருக்கிறோம் லியோ ட்ரெய்லரை விட சாரோட கிளாஸ் தான் ரொம்ப உன்னோட காணமையில் பாட்டுக்கு நிறைய பேர் அடிமையாக இருக்காங்க அது ஒரு வாட்டி சொல்லி தொலைச்சிருக்கா அந்த மயில் இன்னைக்கும் நீ கட்டி போட்டுறியா ஒரு வாட்டி அதாவது காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்து தன் பொல்லாச்சிறகை விரித்து ஆடினார் போதுமே கல்லாதான் கற்ற கவி அதாவது ஒரு மயில் அந்த மயிலும் அந்த வான்கோழியும் சாவது இல்லையா நான் செத்துடும் கூடிய சீக்கிரம் மயில் ரெக்கையை விரிச்சு ஆடுறத பார்த்துட்டு ஒரு வான்கோழியும் அதே மாதிரி ஆடுன்னு நினைச்சா எப்படி காமரும் இளமை செத்தும் மேல்கண்டவர்கள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேக்குறாங்க குண்டலகேசி நினைக்கிறேன் எதுக்கு குண்டலகேசியா சொல்லுங்க இதுக்கு மீனிங் என்ன சொல்லுங்க மல்ல காண மயில் குயிலுன்னு இருக்கீங்களா இதுக்கு மீனிங் சொல்லுங்க காலையாம் தன்மை சேர்த்தும் காமரும் இளமை சேர்த்தும் அப்படின்றது இளமைனா என்ன பத்தி சொல்றாங்க இளமைனா சரி மற்றபடி தெரியல சார் நீங்களே சொல்லுங்க ஏதாவது சார் ஆக்சுவலாக வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு இது ஒரு பெரிய பாடல் ஆக்சுவலாக அதில் கூடிய ரெண்டு வரிகளை தான் நான் கொஸ்டினாக வச்சிருக்கேன் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் மீனிங் என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம வந்து கடைசி அழுகிறோம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இந்த பாடலுக்கான வரி மீனிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தன் அழுகுறான் ஒருத்தன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு ஒருத்தர் அழுகுறான் ஏன் அழுகுறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம குழந்தை பருவத்தில் துள்ளி ஆடி ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தை பருவம் எஸ்பி இல்லை மாதிரி குழந்தை பருவத்தில் இருந்து இளமை பருவத்துக்கு போகும்போது குழந்தை பருவம் இறந்துடுது செத்து போயிடுது அடுத்து இளமை பருவத்தில் நம்ம எங்கே அந்த மாதிரி வேலை பார்க்கும்போது நிறைய சார் மாதிரி இருக்கும் பொழுது அது இறந்து நம்ம வயதா வயதானவரம் மாறிடும் அப்போ இளமை அங்கே இறந்துடுது அடுத்து வயதானதுக்கு அப்புறம் நம்
விச் வாட் இஸ் ஏ க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஐயனம் அப்படின்னு வந்துட்டா ஆர்டர் முக்கியம் க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து கால வரிசைப்படி அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கிழக்கு இந்திய சங்கம் சென்னை மாகாண சங்கம் சென்னை வாசிகள் சங்கம் இந்திய சேவர்கள் சங்கம் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இதோட இயர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இயரை வச்சு நமக்கு அடுக்க வைக்கணும் அதை வச்சு நமக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சரை பண்ணணும் சரி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது தெரியுமா சார் ஏதாவது சங்கம் தெரியுமா சார் இதில் வந்து ஆ சுதா என் கிருஷ்ணன் தேங்க்யூப்பா இளமைனா எஸ்பியூலன் ஐயா தான் ஜஸ்ட் டுவெல் இயர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா இப்பயாவது உங்களுக்கு உண்மை புரியுது இளமையின் இருந்தாலே எஸ்பியூலன் பண்ணிட்டு சாகுது அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷன் ஓகே மகாஜான சபா சரி மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஓகே சர்வெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி பார்க்கும் பொழுது சரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தோணுது எனக்கு எப்படியும் தப்பாக தான் சொல்ல போகிறீங்க அந்த பாடுபடுத்துகிற சொல்லி எனக்கு எனக்கு சொல்லியா ஆ ஸ்ரீஜா குட்டி யோ 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 இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப தவறானதுங்க ஆனால் ராம்பிரியா தர்ஷினி ராதா ருக்கு பிரகன்யாசங்கர் கிங் குயின் விமலாதேவி விவேகா ஆனந்தன் பவித்ரன் தெங்காசி பொண்ணு மேகா தமிழனி விக்னேஸ்வரன் ஆஞ்சலின் ஜேட்டி சித்ரஜயா சந்தோஷ்குமார் எஸ் தீபிகா சுதாயன் கிருஷ்ணன் மோகன்ராஜ் வேற லெவலு ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லிங்களா சார் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க சார் நானே சொல்லிடுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இதே தமிழ் என்னையா கையில் குயிலுன்னு ஊறிட்டு இருப்பேன் தமிழ்நாடு சார் கொஞ்சம் காட்சி ஈஸ்ட் இந்திய அசோசியேஷன் அப்படின்றத ஓகே நிறைய சார் வந்து ஒருத்தர் கூட ஸ்கூல் படித்தார் அவர் பேர் தாதாபாய் நவரோஜி இந்திய தேசியத்தின் பழம்பெரும் மந்தர் கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தாதாபாய் நவரோஜி அவர்கள் லண்டனில் வச்சு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தாறில் ரெண்டாவது தலைவர் அவர் ஓகே சூப்பர் இது அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் வெரி குட் ஸோ கிழக்கு இந்திய சங்கம் அப்படின்றத லண்டனில் தாதாபாய் நவரோஜி அவர்கள் உருவாக்குறாங்க ஓகே அடுத்தது சென்னை மாகாண சபை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியத ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் வீரராகவச்சாரியார் பி அனந்தச்சாரலும் பி ரங்கையான்ற மூணு பேர் சேர்ந்து உருவாக்குறாங்க அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க மார்க் மை வேர்ட்ஸ் அவன் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த சென்னை மாகாஜன் சபை சென்னை வாசிகள் சங்கம் இந்த ரெண்டும் இரு இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அப்படின்றது கண்டிப்பாக அவங்க கொஸ்டின் அப்படி இருக்கும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது இனிமேல் ஏன்னா யூனிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ரீசெண்டாக அந்த குரூப் ஒன் கூட கேட்டாங்க ரெண்டுத்துமே கேட்டாங்க ஸோ ஏதோ ஒன்றுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அப்போ சென்னை மகாஜன் சபை அப்படின்றதோட முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னு ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது பி ரங்கை அவர்கள் இப்போ இது நமக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து சென்னை வாசிகள் சங்கம் அப்படிதான் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி உருவாக்கப்படும் இதோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாலேயே முதல் முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட பெரிய சங்கம் இதுதான் ஓகே சென்னை வாசிகள் சங்கம் அப்போ இதோட ஃபேமஸான விஷயம் என்ன சார் இதே ஏன் சார் கொஸ்டின் ஆகணும்னா இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் அரசியல் ரீதியான பொலிட்டிக்கல் ரீதியான ஆர்கனைசேஷன் இதுதான் சென்னை மகாஜன் சபை ரெண்டாவது அடுத்து இந்திய சேவைகள் சங்கம் சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் நமக்கு காந்தியாரின் அரசியல் குரு யார் சார் கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே அவர்கள் அந்த மகாத்மா காந்தியின் அரசியல் குரு அப்படி கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே அவர்கள் இந்திய சேவைகள் சங்கம் உருவாக்குறாங்க இப்போ இயர் வைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தோணுது ஒன்று எனக்கு <laughs> 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 வாசிகள் <laughs> 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 குட்டி ஸ்டோரி இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க சொல்றேன் குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன் ஆ சொல்லுங்க சார் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் டேஷ் இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பலி இங்க இருக்கு ஏதோ ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு இங்க வரணும் ஆல்ரெடி நமக்கு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு திருக்குறள் ஆ ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் சரி மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி உருட்டி டாம்பா பாத்து உருட்டி டாம்பா ஒழுக்கமான <laughs> 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 
சுவாதி கணேஷ் சங்கரலிங்கம் பிரீத்தி பிரியதர்ஷினி சார் இன்னும் 600 போட்றுமே சார் ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா சார் மக்களே 194 பேர் அப்படியே இருங்க இன்னும் ஒரு ஆறே ஆறு பேர் வந்து சேர்வாங்க 200 போட்டா தலைய ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் போடுவாரு சத்தியம் வரைய நல்லா ஒரு காலத்துல 800 போய் ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டே கிடையாது என்னப்பா நீ எஸ்பி எல்லாம் பார்த்து இப்படி நினைச்சிட்டீங்களே பானா அதான் பா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு 200 வரவே கிடைக்கு பண்ணுங்க சரி சரி ஓகே சரி அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவாங்க பா நம்ம குரூப் சரி ஓகே சோ ஆன்சர் பண்ணி பாக்கும் 137 திருக்குறள்ல தான் இந்த குரல் அதான் ஒழுக்கத்தின் எய்துவார் மேன்மை இதான் குரூப் ஃபோர்ல கேட்ட क्वेश्चन இலக்கத்தின் எய்துவார் எய்தா பலி அதாவது ஒருத்தன் ஒழுக்கத்தோட இருக்கிறது தான் அவனுக்கான நன்மை தரக்கூடிய விஷயம் அப்படி ஒழுக்கம் இல்லாம இருந்தா அவனுக்கு நிறைய பலிகள் வந்து சேரும் அதாவது தீமைகள் வந்து சேரும் அப்படிதான் அந்த குரல் அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஒழுக்கமா இருக்கு யார மாதிரி என்ன மாதிரி சத்தியம் கிடையாது எஸ்பி கலர் மாதிரி ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்பதான் நன்மை வந்து சேரும் நிறைய சார் மாதிரி இந்த மாதிரி பொய்யான இது பார்த்து சொல்றது இந்த மாதிரி இருந்தா பலி வந்து சேரும் அப்படிதான் இந்த குரல்கான மீனிங் இந்த குரல் 137வது குரல் வேணா நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க அடுத்து 7th क्वेश्चन Which of the following is incorrect? Then TNBC will be able to answer. Thawarana is the same. Gadaar is the same. New India is the same. 8, 10, 11, 11, 11. This is the same. Do you know what you know, sir? Sir, Home Rule is 1916. Super, super. Where level, sir? That's not a bad idea. Okay. மற்ற ரெண்டு பத்தி எனக்கு ஐடியா இல்லை, sir. Okay. Now, what we can say is, three only in the option eliminate. Super, okay. But... Let's go to the table. Okay, okay. Now, I'm going to say, the table is 200. Thank you, thank you. முத்துலட்சுமிஜித்ஜித்ஜித் ஜெய்சிங் அரவிந்த் லாவணியா மஜு ராமலட்சுமி மனோச்சித்ரா வேற மாதிரி ஓகே இப்போ கதார் கட்சி அப்படின்னு ஒரு கட்சி ஹோம் ரூல் மட்டும் தான் சார் கரெக்டா இருக்கு மத்த ரெண்டுமே தப்பு நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் வேற லெவல் சார் ஓகேவா நிறைய சார் சொன்னாலே அது தப்பா தான் இருக்கும் ஆனா இந்த क्वेश्चनக்கு தலைய மாசா ஆன்சர் போட்டா தலையனுக்கு ஒரு நெருப்பு ஒன்னு போட்டு விட்டுருங்க இப்போ கதார் கட்சி அப்படின்னு ஒரு கட்சி ஓகே கதார் இயக்கம் அப்படிங்கிறது கதார் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீனா ரெபலியன் அப்படினு அர்த்தம் ஓகே நம்ம புரட்சி கிளர்ச்சி கிளர்ச்சி சாரி கிளர்ச்சின்னு சொல்லி சொல்லுமா புரட்சிக்கும் கிளர்ச்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரட்சிக்கும் கிளர்ச்சிக்கும் பெருசாலாம் இல்ல சார் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நம்ம பசங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க எஸ்பி எல்லாம் சாரும் நிறைய சார் எடுக்கிறது நல்லா இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் கிளர்ச்சி சின்னதாக நடக்குது அதுவே வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லா இல்லை நீங்கள் வெளியே போங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது பேர் புரட்சி அவங்க சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சின்னதாக நடந்தால் அது கிளர்ச்சி ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சின்னதாக கொஞ்சம் குரூப் பண்ணாங்கன்னா அது கிளர்ச்சி அதுவே பெருசாக பண்ணால் அது புரட்சி அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ கதார் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா கிளர்ச்சி அப்படின்னு பொருள் இந்த கதார் கட்சி அப்படின்ற கட்சிக்கு ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னா பசிபிக் கோஸ்ட் பசிபிக் கோஸ்ட் ஹிந்துஸ்தான் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பசிபிக் பிரதேச பசிபிக் பிரதேச ஹிந்துஸ்தான் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு தான் இன்னொரு பேர் கதார் கட்சி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க இது என்னைக்கு உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் உருவாக்கப்படுது ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது இது எங்க உருவாக்கப்படுச்சு அப்படின்னு இப்போ நீங்க கேட்கணும் எங்க உருவாக்கப்படுச்சுன்னு கேளுங்க எங்க உருவாக்கப்பட்டு இது யுஎஸ்ஏல தெரியுமா யுஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா சான் பிரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்க அந்த சான் பிரான்சிஸ்கோல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி இந்தியர்களுக்கானது அடுத்து நியூ இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு பத்திரிகை இந்த நியூ இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை வழக்கமாக நமக்கு எங் இந்தியான்னு படிச்சிருப்போம் மகாத்மா காந்தின்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் இது நியூ இந்தியா நியூ இந்தியா அண்ட் காமன் வீல் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை இந்த நியூ இந்தியா காமன் வீல் அப்படின்ற ரெண்டு பத்திரிகையை ஒருத்தங்க உருவாக்குறாங்க யாருனா அவங்க தான் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பீச் எந்த பீச் எனக்கு வந்து பிடிச்ச பீச் பாண்டிச்சேரி பீச் பாண்டிச்சேரி இல்ல சென்னையில சொல்லுங்க சார் மெரினா பீச் மெரினா பீச் வேற எதுவும் பெசன்ட்ர் அன்னி பெசன்ட் ஆ பெசன்ட்ர் பீச் இதுக்கு தான் அந்த பாடு பிடிச்சிரு ஏன் அப்படி புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க அன்னி பெசன்ட் அப்படிங்கறவங்க தான் இந்த நியூ இந்தியா அப்படி ஒரு பத்திரிக்கை எனக்கு பிடிச்ச பீச் நீங்களே அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பீச் இல்ல 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 இது ரொம்ப தவறானது இதெல்லாம் எடுத்து கூடாது காமன் வீல் அப்படி ஒரு பத்திரிக்கை நியூ இந்தியாவையும் அந்த மாதிரி உருவாக்குறாங்க இப்போ நியூ இந்தியா அப்படி ஒரு பத்திரிக்கை இப்போ உருவாக்கப்படுது அப்படினா நமக்கு 1914 வருஷம் உருவாக்கப்படுது இந்த காமன் வீல் அப்படி ஒரு பத்திரிக்கை 1916 ல உருவாக்கப்படுது அடுத்து தன்னாட்சி இயக்கம்ன்றது நீங்களே சொல்றீங்க அதே அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அவர்கள் ஆயிரத்தி நல்ல உருவாக்குற இது கரெக்ட் அப்ப இருக்க கூடியல ஒரு ஒன்னு ரெண்டு நமக்கு தப்பு அப்ப ஆன்சர்
the ambassador of hindu muslim unity அப்படினு சொல்லி சரோஜினி அம்மா சொல்லிருக்காங்க சரி ஓகே ஜின்னா வாஸ் தி சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தி லக்னோ பாக்ட் அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ ரீசன் இது காரணம் அது ஓகே ஆ A A is correct or does not explain. options A is correct correct or does does not 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 or or explain explain A A A A reason 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 Okay So Pact Pact Lucknow Lucknow Congress கட்சி ஓகே இருக்குது அவங்களுக்கு எதிராக அடுத்து இன்னொரு கட்சி முஸ்லீம் லீக்னு ஒரு கட்சி உருவாக்கப்படுது இப்போ நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முதல் உலக போர் அப்படி சூப்பர் சார் நிறைய வேர்ல்டு லாங்குவேஜ் வேர்ல்டு இஷ்யூலாம் படிச்சு வச்சிருக்கீங்க முதல் உலக போர் காரணம் என்னென்னு கூட நான் சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் சார் அது கண்டென்ட்டு வெளியே போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படி நடக்குது இந்த நேரத்தில் இல்லை சத்தியம் முடியாது இந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து போறோம்னா தான் நமக்கு தேவையான சுயராஜ்யம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த காங்கிரஸ் கட்சியும் அவங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒரு கட்சியும் வந்து ஒன்று சேர்றாங்க அப்போ அவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கணும்ல அந்த ஒப்பந்தத்தை லக்னோவில் வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் போடுறாங்க அதனால் அந்த ஒப்பந்தத்தின் பேர் லக்னோ ஒப்பந்தம் இந்த லக்னோ ஒப்பந்தம் அப்படின்னு ஒன்று போடுறதுக்கு ஜின்னா அவர்கள் தான் முக்கிய காரணமாகவும் இருந்தார் அதனால் லக்னோ ஒப்பந்தத்தோட தலைமை சிற்பி முகமது அலி ஜின்னா கரெக்டு ரெண்டாவது இந்த மாதிரி பண்ணது ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து பிரிஞ்சு முஸ்லீம்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் போகிறாங்க அந்த முஸ்லீம்களையும் காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்றாக்குறதுக்கு இவர் ஒன்று வேலை பண்ணியிருக்கார் அப்போது இவர் தான் ஹிந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதுவர்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம சரோஜினி அம்மையார் அவர்களை இவருக்கு சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டுமே சரி தான் அப்போ ஆன்சர் அப்படின்றது A is correct. Our explanation is A. நடந்தார் <laughs> 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 நடந்த உலகத்தில் நடந்த எல்லா சண்டையுமே நிலத்தகராறுனால தான் நடந்திருக்கு சார் ஓகே ஆமாம் அதுவும் உண்மை தான் சார் அது பெரிய வரலாறு ஓகே வச்சு சார் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போயிடுவோம் இன்றைக்கி குட்டி ஸ்டோரி சொல்லணும் வேறு ஒன்றரை பேர் வருத்தப்படுறாங்க கடைசியாக கடைசி கொஸ்டின் நான் குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன்ப்பா ஓகே சரி ஓகே போயிடுறேன் இருங்க 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 அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கண்டென்ட் தான் அப்படியா ஓகே அடுத்தது காந்தி ஹேட் பின் ஹானர்ட் வித் கைசர் ஐ ஹிந்த் கோல்டு மெடல் ஃபார் இஸ் ஹியூமானிட்டேரியன் ஒர்க் இன் அதாவது காந்தியார் அவர்களுக்கு கைசர் ஐ ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு பட்டத்தை பிரிட்டிஷ்காரன் கொடுக்குறான் ஓகே அவர் வந்து ஒரு மனிதாபிமானமான சேவை செய்கிறார் அது பிரிட்டன்லேயா தென்னாப்பிரிக்காலே இந்தியாலே குஜராத்லேயா அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பிரிட்டனில் போய் எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை ஹியூமனிட்டரி மனிதத்தன்மை பண்ணலை சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் தான் போய் ஒரு தடவை அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு ப்ரொடக்ட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சரி ஒன்று சவுத் ஆப்பிரிக்காவாக இருக்கணும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பண்ணது தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் சூப்பர் வேறு லெவலு ஆ நீங்கள் சொல்லுங்கப்பா இப்போ கரெக்டு தான்ப்பா கரெக்டு தான்ப்பா ஓகே கருப்பின மக்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்மை கொடுமைகளை பார்த்து பொங்கி எழுந்து சரி காந்தி அறியா கருப்பின மக்களுக்காக போய் போகிறானோ ஏன் இந்தியாவிலே மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கல்ல அங்கே படிக்க போனாருங்க ஐயா சரிங்களா படிக்க போன இடத்துல அவருக்கு அவரும் ஒரு கருப்பு மாதிரி தான் தெரிகிறார் ஏன்னா வெள்ளைக்காரனை பார்க்கும்போது அவரும் அவரையும் ரயில்லேருந்து வெளில தூக்கி போடுறாங்க நம்மளே இப்படி அடிக்கிறாங்களே அப்போ அவனில் எவ்வளோ நாள் அடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்காக சேர்ந்து போராடுறாரு சார் ஓகே ஓகே இப்போ குட்டி சொல்லி கேட்டீங்களா இப்போ ஒரு குட்டி சொல்லி சொல்லிட்டுமாப்பா நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு சொல்லி சொல்லிட்டு வேணும் வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஒரு நெருப்பு போட்டு பார்ப்போம் இல்லை இல்லை அப்படின் சொல்லக்கூடாது சார் நான் சொன்னாலே இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகே குட்டி சார் வேணும் வேண்டாமா ஃபஸ்ட்டு வேணும்னா நெருப்பு போட்டு விடுங்க பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ரக்ஷு குட்டி சூப்பர் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன கதைன்றது வேறு வேற ஒரு ஆன்சருக்கானது நான் சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ காந்தியார் அப்படின்றவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு புக்கு தான் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஓகே நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே சொல்லுவேன் வாசிப்புன்றது மட்டும்தான் ஒருத்தனை தா சாதாரண ஒருத்தனை ஒரு பெரும் மாமேதையாக மாற்றக்கூடியது இப்போ ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒருத்தர் இருக்கார் பெரிய மாமேதையாக மாறதுக்கு ஒரு புத்தக வாசிப்பு தான் காரணம் நெல்சன் மண்டேலாம் ஒருத்தர் இருக்கார் அன் டூ திஸ் லாஸ்ட்னு ஒரே ஒரு புக்கை வாசிச்சார் தலையும் பெரிய ஒரு ஆளாக மாறினா மகாத்மா காந்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் மூணு புக்கு தான் அவர் வாழ்க்கையை மாற்றிச்சு அம்பேத்கர் ஒருத்தர் இருக்கார் புத்தகம் தான் அவர் மாற்றிச்சு பகத்சிங்னு ஒருத்தர் கார்ல் மார்க்ஸ்னு ஒருத்தர் லெனின்னு ஒருத்தர் ஹோச்சிமிக்கு மாசித்தும் இந்த மாதிரி எல்லா பெரும் தலைவர்கள் எல்லாமே புக்கை வாசிச்சு தான் பெரிய தலைவர்களாக மாறிக்காங்க அந்த மாதிரி வாசிச்சிருக்கீங்க எப்போ தலைவர் ஆக போகிறீங்க நான் மாறும் சார் கொஞ்சம் நாளாக தலைவராக மாறணும் ஓகேவா நம்ம என்னைக்குமே தொண்டை நாளுக்கு தான் நல்லது நம்ம மக்கள் மனசில் இருந்தால் போதும் சரி ஓகே
அந்த தமிழில் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு படமாக இருக்கும் அதில் அந்த பிஜிஎம் ஒன்று இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ஃபேவரட்டாக இருக்கும் அந்த படம் தான் இயற்கை அப்படின்னு ஒரு படம் இது ரஷ்ய எழுத்து ஓகேவா ஏன்னா அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அதனால் ரஷ்ய எழுத்துக்கு வச்சு அந்த படம் எடுத்துருப்பார் இந்த மாதிரி ரஷ்ய எழுத்துக்கள் சூப்பராக அதில் முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் தான் லியோ டால்ஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு புக் எழுதுறார் அந்த புக்கில் லவ்வை பற்றி பயங்கரமாக எழுதுகிறார் ஒரு அண்ணன் பயங்கரமாக வர்ணிச்சு எழுதுறார் இப்போ காந்தி அந்த புக்கை படிக்கிறார் எப்படா ஒரு மனுஷன் இப்படிலாம் காதலை பத்தி எழுத முடியும் காந்தி கேக்குறார் காந்தி லெட்டர் போடுறார் அப்ப லியோ டால்ஷா திரும்ப ரிப்ளை ஒரு லெட்டர் போடுறார் என்ன லெட்டர் போறேன்னா காந்தி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்கை நான் படிச்சேன் அந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்பெல்லாம் எழுத தோணுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னார் அது என்ன புக்கா இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க சார் இந்தியாவில் கூடிய ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு ரஷ்யாக்காரன் ஒருத்தான் அப்படி எழுதுறான் அதை பார்த்து காந்தி இம்ப்ரெஸ் ஆகிறார் அது என்ன புக்கா இருக்கும் காதல் புக்கு தெரியலீங்களா சார் தெரியலையா நீங்க எதுவும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டோரிக்கு வாங்க சார் ஸ்டோரியை தான்ப்பா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே என்ன புக்கா இருக்கும் சீதா லட்சுமி வேற லெவலுப்பா லாவணியா ஜி சூப்பர்ப்பா பிரபாகரன் வேற லெவல் தெளிவா ஓகே அந்த புக்கோட பேர் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இவட்டை நான் கேட்டேன் முதல்ல உங்களுக்கு திருக்குறள் தெரியுமா தெரியுமான்னு கேட்டால் அந்த புக்கோட பேர் திருக்குறள் ஸோ திருக்குறள் அப்படின்றத படிச்சுட்டு அந்த காலத்திலே ரஷ்ய இதில் படிச்சுட்டு அப்படி எழுதியிருக்கான் அதை பார்த்து காந்தி இன்ஸ்பைர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் மகாத்மா காந்தி தன்னோட வாழ்க்கையில் திருக்குறள் படிக்க ஆரம்பித்தார் ஓகே இப்போது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஒருத்தங்க சொன்னாங்க சார் இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் ஒன்று பண்ணார்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இவர் வாலண்டியராக இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரு போர் நடக்கும் அதில் வந்து வாலண்டியராக காந்தி சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மெடல் பேர் ஜுலு வார் சில்வர் மெடல் ஜுலு வார் சில்வர் மெடல் ஜுலு போர் வெள்ளி பதக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது காந்தியார் செய்த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் ஓகே வாலண்டியர் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் நம்மளோட கொஸ்டின் அப்படிது காந்தியார் மனிதாபிமான சேவைகளுக்காக பிரிட்டிஷ்காரர் கைசரை ஹிந்துன்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்கான் அது எங்கே அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் ஓகே இன்னொன்று நிறைய சார் உருட்டினார் ஓகே கருப்பின மக்களுக்காக கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அங்கே இந்தியர்கள் இருந்திருப்பாங்க அந்த இந்தியர்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் இருந்திருக்கும் அதுக்கு போராட்டக்காக தான் காந்தியார் அங்கே போயிருப்பார் ஆனால் அவருக்கே அங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிமினேஷன் நடந்துருது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை வச்சு ஹியூமனிட்டியன் சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறாரு அதுக்காக பிரிட்டிஷ்காரன் பாடுறதுக்காக சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பண்ண மனிதாபிமான சேவைகளுக்காக கைசரி ஹிந்து என்ற பட்டம் கொடுக்க முடியும் பிரிட்டிஷ்காரங்க <laughs> 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 When was uh, Umothurai and Sevathaya with several of their followers were taken to Panjalanguruchi and beheaded? Umothurai and Sevathaya were in the same way that the Panjalanguruchi was in the same way that the Panjalanguruchi was in the same way. Okay, now we have two names. Umothurai and Sevathaya are two names. Who knows, sir? Kutti Shore, Aditha Kutti Shore, ready? Wait. Umothurai and Sevathaya are in the same way. Okay. Sambiya or the same way? Okay. Sambiya or the same way? Who is it? Umothurai. Umothurai and Sevathaya? கட்டபொம்மனுடைய <laughs> 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 குட்டி ஸ்டோரி நான் கிளம்புனேன் கிளம்பிட்டேன் சார் புரியல குட்டி ஸ்டோரி நான் கிளம்பிட்டேன் சார்னா குட்டி ஸ்டோரி சொன்னேன் அவன் கிளம்பிட்டான் ஓ குட்டி ஸ்டோரி சொன்னால கிளம்பிட்டீங்களா நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் சூப்பர் ரம்யா விஸ்வநாதன் குட்டி மனு ஞான சுந்தரி அனுப்ரியா கே குமார் மஜு அரவிந்த் ஆனா புரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்களே அது எப்படி சார் அது இல்லையா சரியா வாசிக்க தெரியலையா மந்திரா அபிநயா போத்திராஜ் கயல் கயல் ராஜலட்சுமி ஜோதி முத்து முருகன் மகி தமிழினி தெங்காசி பொண்ணு பிரியா கவின் ஆல்வேஸ் சாபி சுபஸ்ரீ வேற லெவல் சரி கடைசி கொஸ்டினுக்கு பக்காவா பட்டாசா வேற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க சூப்பர் இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு பேர் உள்ள வந்து பிரட்டி விட்டு செதற விட்டு அடிச்சு விட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த மாசம் இருக்கு இல்லை 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 அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஓகே இருக்கிறதுலே கிரிஞ்சான மாதம் அப்படின்னா அது அக்டோபர் மாசம்தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வீரபாண்டிய கட்டவன் அப்படின்றவர் அக்டோபர் மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல சாரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று சாரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் கட்டவன் அப்படின்றவர் நமக்கு தூக்கிலிடப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பார் செவன்டி நைன்டி நைன் தானே வரும் ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் அக்டோபர் பதினாறு தேதி அது மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிங்க அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து கட்டவன் வீரவண்டி கட்டவன் கைத்தாடுற ஒன்று தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பார் அடுத்து இவங்க தம்பிங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ குட்டி ஸ்ட
தப்சி சிவகங்கையில் மருது சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கல்ல பெரிய மருது சின்ன மருது அவங்ககிட்ட அடைக்கலாம் போவாங்க பிற்காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் எத்தனாலும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சண்டெலாம் வந்துடும் மருது சகோதரர்களுக்கு இவங்களுக்குலாம் சண்டை வந்துடும் இந்த மருது சகோதரர்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ மருது சகோதரர்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரனும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்க பாட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இவன் பாட்டு இருந்துட்டு இருக்கான் ஓகே இந்த ஊமத்திரை சேவத்தையோ மருது சகோதரர்கள்ட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் தெரிஞ்சிடும் இங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரன் அங்கே இருந்து கேட்பான் என்ன கேட்பான்னா உங்ககிட்ட தான் ஊமத்திரை சேவத்தையும் இருக்காங்க பெரிய மருது வந்து கேட்குறான் பெரிய மருது மாவீரன் வந்து கேட்குறான் பிரிட்டிஷ்கார் ரெண்டு பேர்த்தையும் திரும்ப கொடுத்துரு எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் நமக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆனால் பெரிய மருது போய் சின்ன மருது கேட்குறார் இந்த மாதிரி வந்து கேட்க எனக்கு தெரியலையே உன்ட்டு இருக்காங்களான்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ தான் சின்ன மருது ஆமாம் நான் தான் அவங்கள பாதுகாத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கேட்குறான் திரும்ப கொடுத்துருமான்னு கேட்குறார் இல்லை அவங்க என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நம்பி வந்தவனை நான் எப்படி திரும்ப அனுப்புறது நான் அவனை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ பிரிட்டிஷ்கார்ட்டு போய் பெரிய மருது இல்லைப்பா என் தம்பி நம்பி வந்துட்டான் அதனால் திரும்ப தரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறான் அந்த ரெண்டு பேரும் தந்துட்டுனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சமாதானமாக போயிடலாம் ஓகே தரலாம் சண்டை உனக்கு எனக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ நீ முடிஞ்சால் சண்டை போட்டுக்கே என்ன தோற்கடிச்சுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சண்டை போடுறேன் இதுதான் முக்கிய காரணம் ஸோ ஊமத்திரை சேவத்தை அப்படின்னவங்களும் பிற்காலத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கைது பண்ணப்பட்டு நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் வருஷம் நமக்கு வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க இதுதான் கான்செப்ட் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான்ப்பா செவன்டி நைன்டி நைன் தான் டைட்டாக குழப்பிடுச்சு வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஆன்சர் அப்படின்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரி இதோட நம்ம ஓகே இதோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு நம்ம முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இதை மாதிரியே நாளைக்கு நம்ம உங்கள் பர்த்டே எப்போ நரேஷ் சார் நரேஷ் சார் பர்த்டே சொல்லிடலாமாப்பா அக்டோபர் பதினொன்று ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கு ரெடியாக கிஃப்ட் அனுப்புறதுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்துடலாம் ஓகே என் வீட்டு அட்ரஸ் நான் கொடுத்து என்ன பண்ணுவேன் ஓகே சரி ரொம்ப முக்கியமானது இதே மாதிரி நாளைக்கு இதே மாதிரி ஐஎன்எம் ரிவிஷன் யூனிட்டி எட்டு ரிவிஷன் இன்னும் பாக்கி இருக்கு நிறைய அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் முக்கியமான காரணம் ஒன்று என்ன சரி சொல்லுங்க இவ்வளோ உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது இந்த வீடியோக்கு வந்ததுக்கான காரணம் கிரிஞ்சி வீடியோ போட சொல்லி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க எங்கள் சைட்லேயும் மாணவர்கள் சைடில் அன்பு வேண்டுகோளாக இருக்குது இங்கே வந்து அப்படி பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த கிரிஞ்சி வீடியோ போட்டே ஆகணும் நாங்கள் போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி எதுவும் தலைப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கா இந்த தலைப்புகளில் சந்தேகம் இருக்கா அது எதுவும் புரிய வைக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுல சிரமம் இருக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் டாபிக் இருந்ததுன்னா அந்த நீங்கள் தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வீடியோ பார்க்கலாம் பாருங்க புரியும் ஓகே இப்போ சயின்ஸ்லேயோ இதுலேயே ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கை இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சார் இந்த டாப்பிக்கை வச்சு கிரிஞ்சி வீடியோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் போடுங்க ஓகேவா அது பழைய கிரிஞ்சி வீடியோ பார்த்துட்டு போடுங்க ஏன்னா அதே டாப்பிக்கை போட்டீங்கன்னா பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ ஹார்ட்டை வச்சு நாங்கள் ஒன்று போட்டிருக்கோம் வேற லெவலாக ஒன்று போட்டிருக்கும் ஹார்ட்டை வச்சு போட்டிருக்கோம் தண்டி யாத்திரையை வச்சு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு போட்டிருக்கோம் என்னென்ன சார் அப்புறம் நியூட்டன்ஸு செகண்ட்லா ஃபர்ஸ்ட்லா போடுங்கிருந்தாங்க <laughs> 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 <